So, hallo und alle zur nächsten Folge von Minecraft Sky. Heute haben wir wieder die Folge nach dem Livestream. Es gibt also wieder ein kleines bisschen was zu zeigen. Ich bin meinem Biofuel Generator ein bisschen näher gekommen. Wir können das jetzt eventuell auch schon in dieser Folge fertig abschließen. Ich glaube, mir fehlen noch eine Zutaten, das ist ein Spinnenauge. Ich kann noch kurz zeigen, was ich auf der Insel getan hat, was ich hier vergrößert hat. Und zwar ist vor allen Dingen der linke Teil hier dazugekommen. Also hier links, äh, von hier aus gesehen der rechte Teil. Nämlich so ein bisschen die Farmfelder. Ich hatte ja schon ein bisschen vorbereitet gehabt und jetzt ist hier äh, ja, ein bisschen mehr Zeug da. Wir haben Kühe seit neuestem, die rumeiern. Die kann man sich beschwören, sozusagen. Und wir haben ein Mycelium-Feld, wo wir ganz easy Soul Sand bekommen. Ich musste ein paar Nether-Warzen farmen, denn, äh, ja, von vorne nochmal. Wir haben ja, Nether-Warzen angepflanzt und mussten die bisschen noch viel verdienen. Mittlerweile auch viel, viel mehr, weil die schön gewachsen sind. Und es gibt ein exponentielles Wachstum, wenn du wieder alles verdoppelst, nur anpflanzt und so weiter und so fort. Ich habe auch ein paar Stacks übrig oder so. Und, äh, die brauchten wir, um Angry Dolls zu machen. Und diese haben wir dann in ein Steinfass mit Lava geschmissen. Das Steinfass steht noch da. Dann haben wir Blaze Rods gefarmt. Dann haben wir uns jetzt den äh, Biofuel Generator gecraftet. So, um den zu bauen, brauchen wir Biofuel. Und das zu kriegen, brauchen wir ganz viel Grünzeug. Und dann habe ich hier, äh, ja, so ein kleines bisschen dann ein Feld gemacht, auch ein Seed Analyzer. Ich habe ein bisschen die Seeds gepimpt. Und, ähm, habe ich ein bisschen vertan. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man das machen kann. Man kann es über äh, die kompliziertere Variante machen oder man kann einfach die einfache Vari Variante nehmen. Und ich glaube, ich werde hier die einfache Variante nehmen. Ich dachte, ich brauche halt Karotten, um äh, Plant Oil oder andersrum die, oder Seeds, um Plant Oil zu machen. Das andere für noch ein anderes Öl dann zusammen und dann gibt das äh, Biofuel. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, das zu machen. Und deswegen kann ich hier die ganzen Seeds, also die ganzen ähm, Dinge, die ich hier gesetzt habe, das ganze Weed mal entfernen. Es reicht nämlich aus, wenn ich nur Karotten oder so nehme. Und deswegen äh, kann ich das wegmachen. Kurze Erklärung, äh, ich bin so ein bisschen in Agricraft reingegangen, habe hier ähm, Seeds mir gezogen und die auch verbessert. Das heißt, sind alles 10 von 10er Seeds. Äh, was das heißt, äh, wenn du die identifizierst, dann läuft das durch und es ist 10 von 10. Wachstum 10, Stärke 10 und so weiter und so fort. Und, ähm, und Ertrag 10. So, und äh, oh, ich habe bemerkt, dass äh, wir das rein nur mit Karotten machen können, nachdem ich es im Singleplayer nochmal ausgetestet habe. Deswegen kann ich die eigentlich wieder entfernen. Das hier ist der Cowbait, wie der von sie kann ich eventuell gleich auch nochmal zeigen. Und äh, genau, die äh, hier, Cropsticks, wollte ich haben. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche, wenn ich nämlich einmal abbaue. Egal. So, ich räume erstmal das komplette Feld leer. Apropos, Cowbait ist da, um Kühe zu beschwören, Anführungszeichen, oder um Kühe zu holen. Legt mal hier neben Wasser und äh, ja, jetzt muss man ein bisschen weggehen und wenn man Glück hat, kommt eine Kuh und holt sich das und dann ist einfach eine neue erschienen. Die, die schon da sind, denen ist das glaube ich egal, aber einfach nur generell, um sich Tiere zu besorgen, so funktioniert das. So, dann, äh, ja, hier mache ich mal die Teile weg. Ich kann die ganzen Sitze mal komplett analysieren, aber... Ja, im Prinzip brauche ich sie nicht so dringend. Wie gesagt, Karotten reichen vollkommen aus. Und das Weizen, was ich jetzt gerade habe, das kann ich mal hier raus tun. Ich habe die ein bisschen äh, hier durch automatisch gefarmt. So, da, 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 da. so, und jemand meinte, dass die Seeds äh, sich äh, in, der, in der Stärke ändern können. Aber nein, die sind alle 10 von 10, können nicht mehr schwächer werden. Das war so ein bisschen Diskussion gestern noch im Stream und so. Naja. So, was machen wir dann jetzt? Jetzt setzen wir einfach noch ein paar mehr von den Dingern hier hin, ziehen die Karotten weiter rüber, dann lassen die von alleine rüber wachsen. Das ist ja eigentlich Wurst. Man konnte die ähm, in der Stärke wachsen lassen, indem man zuerst den Seed analysiert. Da hast du überall 1, 1, 1. Und dann musst du die über Kreuz züchten. Also warte, du musst hier über Fels oder so über Kreuz was setzen. Ja, da anzieht, da anzieht. Und dann mit Baumel hochzüchten. Dann, wenn der überwächst, an die Diagonale hier rüber. Also wenn der hier zum Beispiel hinwächst, dann ähm, hat er eine Mutation und kann halt stärker sein. <lacht> okay. So hatten wir das gestern gemacht. Und dann gehe ich mal hier hin. Und setze hier überall die Cropsticks rein, damit das hier weiter wächst. Vielleicht kann ich auch gleich noch vorne ein bisschen Bone Meal holen, um die weiter zu verteilen. Und dann, äh, ja. Andere Geschichte, ich muss jetzt warten, bis es dunkel ist, denn ich brauche Spinnen für Spinnenaugen. Ich muss jetzt hier den Bioreactor machen, dafür brauche ich Fermented Spider Eye. Ich habe die Zutaten hier alle komplett da, aber ich habe das Fermented Spider Eye nicht. Und das ist sehr blöd. Und den Bio Generator, den haben wir auch schon gecraftet übrigens. Der müsste hier irgendwo äh, drin liegen, da ist der Biofuel Generator. Ja, und wenn ich das habe, dann sind wir schon mal äh, ganz gut dabei und haben größtenteils alles fertig, was wir wollten. Es fehlt halt einfach nur da vorne ein paar Spinnen oder so. In der Zeit, bis da welche spawnen, kann ich eben mal ein bisschen Bone Meal nehmen und das hier noch bei 10 Karotten verbreiten. Denn wenn man so doppel nimmt, so wie hier, dann werden die weiter transportiert. Der Hafer ist das gerade ausgeschaltet, weil ähm, 
verstopft ist. Er kann gerade nicht mehr rausziehen, deswegen ist er, hat er sich selbst gestoppt. Und so weiter und so fort. Lol, sind von einer rüber gewachsen? Wie sieht's aus? Ah, verdammt, ich muss immer erst hier auf komplett hoch machen, bevor ich hier... Ja. Ich glaube, die sind instant von alleine rüber gewachsen. Süd und da noch Portion. Ich muss das nur einmal, einfach einmal machen. Jetzt habe ich überall 10 von 10er Karotten. Die wachsen super schnell. Und äh, ich muss auch mal gucken, dass ich vielleicht mal ein kleineres Upgrade mache, weil ich glaube, ich habe dein Gold-Upgrade reingepackt und das erntet schon noch viel zu viel ab hier für, das, für die Feldgröße. Von daher muss ich schön mal gucken. So. Jetzt habe ich ein komplettes Feld fertig. Ich weiß, ich habe das generell größer gemacht, aber wir können hier vorne noch was anderes hinsetzen. Vielleicht, ähm, ja... Mal gucken, Ir irgendwas, was man noch farmen muss oder so. Hier hinten ist, wie gesagt, einfach dann die Stromproduktion und ich versuche hier mal so eine Art Kraftwerk dann zu machen. Ich habe hier sämtliche Income-Quellen und äh, die versuche ich hier so zwischenzuspeichern und dann mal einen Energiespeicher reinzubasteln. Aber hm. was für Ener Energy Storages haben wir denn? Wenn ich mal Storage ganz normal eingehe, gibt es irgendwie Energie Storages. Ne, nur die Storage Units, aber es gibt hier doch von diese Energy Cubes und da ist halt die Frage, bis wie weit wir da gehen können. 400.000, was überschreitet denn? Ja, wie teuer ist das? Geht. Hardened, braucht man Inva. 2 Millionen, das geht auch. Ja, gut, der Resonant für die ähm, 80 Millionen halt. <lacht> braucht man aber... Resonant Energy. Ja, man braucht ein... Ähm, Dings... Ein bisschen Endarium. Das kriegen wir, indem wir das an Duction Smelter machen. Endarium Blend plus Pyroteum. Hey, das sollten wir eigentlich auch noch hinkriegen. Ich habe da ein paar Enderperlen gefarmt. Ja, dann kann ich mir mal so ein Resonant Energy Cell basteln. Ja, das ist ja die stärkste Sicherheit mit 18 Millionen F. Jo, das wäre auch so ein Ding. Machen wir so ein paar davon hier hin oder wie auch immer. Und dann können wir Strom zwischenspeichern. Und ja, ich versuche das nochmal schöner hinzuleiten. Und ich werde dann auch mal die Kinesis Pipes nehmen. Doch nochmal. Denn die Emerald Pipe, Emerald Kinesis Pipe kann 2000, das ist mir aber immer noch zu wenig, eigentlich. Vielleicht muss ich vier davon an einen ähm, Block setzen, um dann Energie rauszuziehen, weil wenn ich vier davon setze, dann habe ich ja praktisch das Vierfache an, naja, Output. So, pass auf, jetzt geht es gleich hier richtig ab. Oh Gott, nein. Ja, ich muss mich jetzt hier ein bisschen durchhäckseln und ein paar Spinnen versuchen zu kriegen. Also, Spinnenaugen meine ich. Vielleicht droppen die beiden Spinnen ja schon. Das, was ich will. Ja, schon gibt es ein zweite Ei. Ja, es hat eins gedroppt. Genau das habe ich gebraucht und gesucht. Level gehen noch wieder ein bisschen hoch und äh, eventuell werde ich auch mich bald um einen Verzauberungstisch kümmern. Deswegen wollte ich mir eigentlich die Kühe beschwören, um da Efficiency-Bücher reinzumachen. Jemand meinte, äh, sie würden rausgezogen werden wegen den Wooden Pipes. Jemand anders meinte, übrigens hier muss ich wieder wegmachen, dass sie das nicht werden, wenn man von unten rauszieht. Und das habe ich ja gemacht, ich ziehe ja von unten raus. Und deswegen äh, gucken wir einfach mal, wir machen ein paar Bücher und dann sehen wir, ob es klappt oder ob es nicht klappt. So, äh, ein bisschen einen kleinen Scheiß habe ich hier noch, kann ich hier wieder aussortieren. Ich habe hier so ein bisschen, naja, so, ein Spider-Eye brauche ich und ich habe auch noch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Dadurch, dass ich jetzt hier von mehr Souls produzieren kann, indem ich hier ähm, Witchwater produziere, indem ich es auf Lycelium einfach setze. Das geht von ganz allein, ich muss einfach nur reinlegen, kommt Witchwater. Muss ich nicht mehr jedes Mal der, mit einer von den Ancient Spores machen. Wenn das hier wächst, oder wenn, wenn dieser Prozess hier vonstatten kommt, dann wachsen ja automatisch Pilze. Und die Pilze brauchte ich ja, um ein Fermented Spider-Eye zu machen, denn, äh, ja. So, nee, warte, das ging irgendwie anders nochmal. Ich brauche nochmal Zucker nebenbei, fällt mir gerade ein. Äh, das habe ich auch schon mir gefarmt. Ich habe ähm, auch Zuckerrohr mir geholt. Hier vorne habe ich es einfach angepflanzt und dann, äh, ich habe Zuckerrohr Seed gehabt, aus Erde rausgefunden. Haben wir das auch wachsen lassen, klar, es hat ein bisschen gedauert, bis alles wächst und bis jetzt so genug war, dass ich viel abernten konnte, weil ich hatte immer nur ein <lacht> einziges Zuckerrohr, das muss erstmal wachsen, bla bla bla, es dauert halt ein bisschen. Und äh, ja, mir fällt gerade noch was ein, ich könnte ja mal, äh, nee, warte, hier, ich 
könnt ihr mal ein paar Garotten als mein Essen ab sofort nehmen. Ich habe keinen Bock mehr auf Melonen. Die sind so nicht sättigend genug. Demnächst werde ich auch auf Weizen umschwenken oder so. Okay. Dann, ähm, ja, mache ich mich mal an. Wir brauchen eine Bio-Reaction Chamber. Das ist die. Ich verwende zwei, da brauchen wir einen braunen Mushroom und einen Zucker. Kriegen wir, denke ich mal, noch ähm, hin. So, Fermented Spider. Äh, genau, warte. Ich habe hier irgendwo Blut rumliegen, denn das hatte ich schon mal gemacht, weil in meiner Smeltery sind äh, Sachen, sind da halt generell Mobs drin gespawnt und dann sind die automatisch zu Blut geworden. Ich habe hier über, <lacht> über einen Stack, das ist Ersatz für Schleimbälle übrigens. Und äh, ja, als nächstes noch halt dann die Plastic Sheets. Die hatte ich nochmal rausgetan, glaube ich. Where are the Plastic Sheets? Da sind die Plastic Sheets. Da habe ich schon alles zusammen. Äh, nee, habe ich noch nicht. Uh, hier das uh, Factory Machine Block. Jetzt geht's. Einen Bioreaktor, es funktioniert. Dieser erstellt mir jetzt mein Biofuel. Okay. Um, Im Prinzip kann ich das jetzt mal folgendermaßen austesten. Was ist, wenn ich die Kiste wegmache? <lacht> Erstmal Eskalation am Start. Aber wenn ich jetzt den hier einfach mache. Dann, ja, hier ist mein Biofuel. So, ein bisschen Weizen hier raus tun. Ja, okay, ich habe das Gefühl, dass nur hier oben das Weizen drin war. Äh, ja, komm. Ach oh Gott. Ich habe hier vorne zum Glück ähm, noch eine weitere Kiste gemacht, damit ich ein bisschen zwischenspeichern kann. Die Kisten da mussten sowieso weg und, äh, ja. So, ein bisschen Weizen raus, raus, raus. Grün, alles Weizen, Grünzeug, bla bla bla, kommt raus. Schuld, kann ich auch noch raus tun. Karotten meinetwegen nochmal ein paar. Und jetzt arbeitet der Harvester ja passend und farmt jetzt hier so die Karotten ab und wirft die da so rein und 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 warte mal ganz kurz. Ich jetzt bin ich doch mal dabei und mache hier ein bisschen den und setze es kurz nochmal bei Hand hier um. So, komm her. Give me that Biofuel. Give me that Biofuel. Dann kann ich das Weizen kurz temporär mal hier reinwerfen in die Kiste. Muss denn so viel hin und her laufen? Also, ja, gut, ist äh, voll. Es ist schon voll. Tja, und dann habe ich jetzt hoffentlich ein Gerät, was äh, gut Strom gibt nochmal. So. Ich hoffe mal, weil das so eine Art Reaktor ist, dass diese mir nicht um die Ohren fliegen kann, weil der. Ähm, hört sich so ein kleines bisschen gefähr <lacht> gefährlich an, wie wir es aus anderen Projekten kennen. Und das äh, ist nicht gut. Aber ich hoffe mal, dass es noch klappt, trotz allem. So, dann habe ich jetzt erstmal kein Essen mehr im Inventar. <lacht> Fällt mir so auf. Ähm wie viel habe ich hier? Oh, lol. Ja, ist noch genug Platz hier. Komm. Da kann ich nochmal ganz fix die restlichen Möhren umschmeißen. Dann kann ich die Kiste hier wieder abbauen. Das alles hier rein. Do it. Der, der wandelt es super schnell um. Boah, das Gewitter. Schreckt mich nicht. So in etwa. Und äh, ja, das ist eigentlich alles, was der Harvester da machen muss. Biofuel produziert. Und von da muss es jetzt mit einer Wooden Fluid Pipe in den Reaktor reinkommen. Und dann äh, läuft die Sache auch schon. Achso, ja, äh, warte, 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 hier, das kommt erstmal raus, dann wird da. Und aus diesen drei Stacks mache ich jetzt mal ein Stack Brot und Brot ist angenehmer zum Essen als, äh, ja. Okay, kann ich pennen eigentlich? Ich glaube, ja. Komm, ich penne, wenn der Regen weggeht. Das ist ja ultra nervig. Wir können mal gucken, ob vorne eine Kuh gespawnt ist oder so. Also, ob der, ob, ob der Kühe da weg ist und dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da eine Kuh neu dazugekommen ist. Irgendwie stehen hier oben zwei oder so bei mir. Ja, der Köder ist weg. Das heißt, ich müsste eine weitere Kuh auf meiner Insel haben. Schön. Man, darf, man kann doch nicht so viel auf einen Fleck legen. Maximal zwei oder so. Und dann steht da, es ist das genug. Uiuiui. So. Äh, <lacht> der produziert erstmal. <lacht> Gut, im Buffer ist ordentlich drin. Ja, also äh, Kapazität gleich schon vollends ausgeschöpft. Die Frage ist folgende. Wenn ich mehr Biofuel produziere, als ich ausgeben kann, soll ich ein paar Tanks machen? Auf oh, ich mal schießen. Äh, Tank. Kann man irgendwie äh, schöne Tanks machen. Außer die ganz normalen Tanks. Creative Fire, gut. 8000 MB passt da rein. 
128.000. Äh, <lacht> äh, wie werden die denn gemacht? Aus Copper. Da passen 8.000 rein. Dann Inva außenrum. Und die, ja, für den brauchen wir Harvend, Aluminium, Glass. Wie machen wir das denn? Mit Induction Smelter, mit Pulverized und Lumium Blend. Aber das Lumium, wo kriegt man das denn her? Pulverized Tin und Silver plus Energized, Magma Crucible. Ja, das würden wir hinkriegen. Komm, wir machen so einen Tank, der hier ähm, 128.000 Millibuckets fassen kann. Nächste Level wäre halt der hier. Und dann, gut, da brauche ich wieder das Enderium, aber das äh, müsste ich mal machen, wenn ich äh, Bock drauf habe. <lacht> äh, ja, aber wir könnten mal, anstatt, anstatt hier von, von denen hier ganz viele zu machen, kann ich ja mal, weißt du, dass ich so ein bisschen Lagertank dazwischen habe. Und dann sehe ich ja, ob ich Plus mache generell oder ob der, ähm, hier, oder ob der Generator zu viel verbraucht. Ich weiß ja nicht, wie viel Beifüll der verbraucht, ob meine Farm groß genug dafür ist. Wenn nicht, muss ich die, was heißt vergrößern, aber zumindest einen zweiten Harvester bauen und die vordere Fläche ebenfalls noch bepflanzen. Mal gucken. Oh, da wahrscheinlich, oh ja, dann kann ich mehrere von den Generators nehmen. Die produzieren ja dann richtig. Mm, ja, dann bauen wir uns einen fetten Tank irgendwie nochmal dazwischen. Gut, äh, wir fangen mal an mit dem hier. Glas plus Copper. Kriegen wir noch hin, ja. Ein Copper plus vier Glas. Glas waren hier. Eins, zwei, drei, vier. Und dann kriegen wir zumindest schon mal das erste Level von diesem Tank. Und alles weitere seht ihr in der nächsten Folge. Dann geht's hier weiter und wir setzen endlich den Setup fertig hin. Also theoretisch ist fertig, ich muss einfach nur das Ding dahinter setzen. Eine Pipe und dann läuft's. Aber ich möchte noch ein bisschen da optimieren. Deswegen nächste Folge. Ich hoffe, es war interessant. Äh, wie fandet ihr den Fortschritt aus dem Stream? Ich denke mal, das äh, läuft hier und die Insel sieht vergrößert, sieht schön aus und wir können daher ein bisschen was noch bauen. Hier vorne wird dann irgendwie so ein Kraftwerk noch, also was ist Kraftwerk, so ein LG. Elektrizitätswerk wird hier entstehen und dann, äh, ja, denke ich mal, wird das eine nice Sache. Dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video, in der nächsten Folge. Bis dahin, lass krachen und tschüss.